So, welcome back class. So, itulay natin again. This is part 2 of module 3. Under the flexions and rotations of determinate structures. Share ko lang class yung screen. There. Okay. Again class, tuloy natin. So, part 2. So, part 2 class, ang next na solutions for deflection natin class is meron tayo tinatawag na area moment. So, from the names class, from the name, the method, yan na yun. Ang kailangan natin gawin dito class is, yan. Kunin dapat natin class yung moment diagram. Kasi so, sasolve natin yung areas ng moment diagram. Okay. So, again class. So, is yung area moment method. Again class, ang pinaka-gist yan. Yan. Galawang areas class. Areas of M diagram. Okay. Tapos kailangan rin natin class batakan ng geometry. So dapat class marunong tayo nung alam yun, yung mga postulates at theories natin ng geometry. Oxid angles are equal and so on. Something ganun. Okay. So, ganyan. It involves super like that. Okay. Tainigali class dito meron tayong Yan yan. Ito. So, ang bago dito class kung titignan nyo, meron tayong T, A, B. So, meron tayo ng rotation. Okay? So, this time class, yan. Ito yung pinakabago actually. Yung T, A, B. Okay? Tawag natin dyan class, yan yung tangential. Okay? So, T. So, pinag-usapan natin dito class, tangent siya, no? So, Kuwari class, meron tayong point A, tapos meron tayong point B. Okay? So magdo-drawing tayo class ng line na tangent sa point na yun, tapos magdo-drawing tayo ng line na tangent sa point na yun. Okay? Tapos yan class, so kung titignan nyo, yung TAB natin class, yun yung distance from dito sa point na to hanggang dun class sa tangent with respect to dun sa point na yun. Okay? So ganun yun class. So ang tawag natin dito class, this is the tangential deviation of A with respect to the tangent at point B. Okay. Ito rin class. So, TBA. So, kung titignan nyo yung class, may, may sense yung nauna. So, may difference class yung TAB doon sa TBA. So, ang TAB class, again, yun yung tangential deviation ng A with respect to the tangent at B. Ito naman class, this is the tangential, del tand <laughs> this is the tangential deviation class of B with respect to the tangent at A. Okay. So, again class, depending kung ano yung nauna class, may difference yun. Okay. With respect naman class dito sa rotation class, so ito rotation sa AB. So this time class, ang rotation natin sa or moment area class is yun yung yan. Yung rotation class with respect dun sa dalawang tangent lines. Okay. So yan. Again class, yung dalawang yan, yung tangential deviation tapos yung rotation with respect to the two tangents, yung dalawang yun, masasolve natin gamit yung areas class dun sa moment diagram. Okay? So, kung titignan nyo class, ito yung formula natin. So, same same concept dito class, no? Again, class, meron siya yung tangential deviation from point to the tangent, tapos meron tayo ito. So, ang formulas natin dyan class, so kung titignan nyo, yan. Yeah? So, again, punahin natin yung red tile. So, meron tayo class nun, no, na? Theta, A, B. So, meron tayo kas ng theta. Ay, hindi theta. Tangential division. So, tangential division class ng A with respect to B. B, A, B. Okay? So, parang yan yung mga, ito yung mga may formulas class sa moment area. So, kung titignan nyo kas, ito. Yan. Meron tayong first theory. So, theorem tayo class. Technically class yung mga theorem na yan, sila yung nagbigay. Kung sa so, dyan natin kinuha class yung formulas. Okay? So, again class dito, kung titignan nyo, walang difference class yung theta AB dun sa theta BA. Or like rotation ng AB dun sa rotation ng BA. Parehas lang yan class. Okay? So, ang formula nila class, ganyan. 1 over EI times class yung area ng moment diagram from A to point B. Okay? TAB naman class, again class, itong dalawa, may difference yan ha? So may difference class yung TAB sa TBA. Gets na? So magkaiba yan. 
Okay? Saan yung pinagkaiba na lakas dito sa formula? So, ang formula natin, plus 1 over EI, same plus yung area ng moment diagram plus, so area ng moment diagram, from yun dun sa letters, so area ng no moment diagram from point A to point B, times, ito yung difference niya class, okay? Times class yung, yun, yung uh, center of gravity ng areas na yun, with respect class dun sa nauna. So dito class, dun sa point A. Okay? Gets ba? So, ito class, yun yung center of gravity. So, dito class, same lang. So, 1 over EI class. Tapos, yung area ng moment diagram from A to B times class yung center of gravity. So, dito sila nag -iba. Center of gravity class with respect to B. So, depende class kung ano yung nauna dito, dun mo dapat i-refer -re yung mga areas na yun. Gets ba? Okay? So, again class, Pag-usapang rotation, walang difference kahit magkapalit yan. Parehas lang yan. Okay? Pero dito class, pag-usapang tangential division, may iba. Okay? So, it gets natin class, yung naunang letter, yan is a point. Okay? Kung baga, tapos yung pangalawa class, ito, tangent. Okay? Kaya ang basa niyan class, the tangential division at point A, with respect to the tangent at B. Okay? Kaya rin class yung reference dapat natin ng center of gravity ng mga area dito, doon dapat sa point. So, yun yung nauna. Gets ba? Okay? Tapos class yun, sign convention natin. So, sign convention natin class ito. So, kapag positive class yung... Yeah? So, pag positive class yung tangential division natin, Ang meaning lang yan, above siya. Okay? So, kung titignan nyo class ito, so yan yung tangent natin class, yung tangential division natin or yung distance na to class, nasa taas siya ng tangent. So, ito class, above. Okay? Above, pag positive. So, vice versa class, pag negative, below. Okay? Ito namang class, pag positive namang class, yung rotation natin from A, B, Ibig sabihin naman class, counterclockwise, parehas lang, parang kanina. Parang doon sa, sa, sa double integration natin. Okay? So, tuloy-tuloy lang tayo class. So, yan. So, kung iisipin nyo class, so, yun, discuss natin konti. No? So, ganyan yung galawan class. Again, di ba? Pag kukuha tayo class ng rotation from A, rotation ng AB, Itong, class, itong dalawa class, tangents to, no? Hindi siya point. So, kung titignan nyo kasi yung dalawang yan, yan yung dalawang, yung AB or yung BA, tangents rin yan. So, kung titignan nyo class, kung i-represent -re natin yan, no? Ito. Rotation BA, ibig sabihin class, i-drawing mo yung tangent line with respect to B, yung tangent line with respect to A, yung angle na nagawa nila class, yun na yung rotation sa AB. So, para ang basa natin dito, class rotation of the tangents with respect to A and B. Okay? So, ang formula natin, class, kukunin mo yung area. So, kung titignan mo, kasi yan yung A. So, ito yun. Yan yung B. Yeah? Okay, so, ito yun. So, kukunin mo, class, yung area ng buong yan. Okay? So, ang difference nyo lang, class, dun sa tangential, kailangan mo lang i-multiply dun sa center of gravity. So, kailangan mo hanapin, class, yung center of gravity ng shape na to. Yan. Yung shape na yan, class, kung ano man yung saan man yung center of gravity niyan, tapos class, i-refer mo dun sa B. So, kung yan yung point B, class, kung ito yung center of gravity niyan, class, ito na yung, yan, ito na yung XB mo, or like yung center of gravity with respect to point B. Okay? So, anong mahirap dito, class? Ang pinakamahirap dito, class, is yung bandang to. Bakit? Okay, class, paano mo isasolve yung area niyan kung ganyan yung shape niya? Gets ba? Diba? Class, tignan mo naman. Mukha siyang A1. Okay? So, may solution tayo dyan, class. Ang solution natin dyan, class, yan yung tinatawag natin moment diagram by parts. Okay? Kasi, class, ang moment diagram by parts, as the name suggests, again, by parts mong gagawin, class, yung moment diagrams niya. Ang pinaka-advantage ng moment diagram by parts, class, 
yung mga shapes na mabubuo mo, simple lang. So, kung baga wala kang mabubuong ganyan, yung parang bundok. At most class, ang pinakamalalang mabubuo mo, spandrel. Okay? So, makakabuo tayo class ng rectangle, makakabuo ka ng triangle. Ang susunod na doon, class, spandrel. At least, class, alam natin yung area yan. Alam natin yung area nito. Alam rin natin, class, yung area ng spandrel. Gets ba? Okay? So, again, class, i-summarize ko para, ano, so, buro yung gawin na ito, class, no? Parain ko lang. So, yan. Again, class, summarize natin. So, again, ang moment diagram by parts, no? Moment diagram by parts. Again, class, ang pinaka-suggestion niya ni class is by the name. Yan, yan. Idrawin natin yung moment diagram by parts. Okay? So, isipin nyo na lang, class, parang ganyan. So, pag meron tayong beam, no? Yeah. Parang ganyan. Tapos, siguro may loading tayo yung ganito. Okay? So, titignan nyo, class, meron to. May reaction yan, no? So, ito, class, matik, zero kasi yan. Meron tayong reaction dito. So, ang gagawa natin, class, kaya nga moment diagram by parts, class, iisa-isahin natin. So, yung mga forces na ito, class, na mag-create ang moment with respect to the points, gagawa natin ng moment diagram. So, kung titignan nyo, class, ito may moment diagram, ito may moment diagram, ito may moment diagram. So, parang ginawa natin, class, nagbuo tayo ng tatlong moment diagrams, imbis na isa lang. So, ganun yung moment diagram by parts. Okay? Gagawa natin, class, lahat ng force na mag-create ng moment. With respect to dun sa reference axis mo. So, pipili ka class kung saan yung reference mo. Kung baga saan ka mag-fix ng point. Okay? Ang isang advantage nito class, again, yun nga, simpler shapes. So, simple class. Sa simple shapes. Yan. Okay? Technically, yun lang yan. Hindi, pero hindi yun lang. Kung baga kasi compare mo naman, kaysa naman yung magkuha ng area ng bundok, di ba? So, pag simple shapes, class up, matic, known yung areas. Known areas. Or liquid formulas, class yung areas niya. Okay? Ang pinakaano lang dyan, class again, ang pinakamalala, yung spandrel. So, alam naman natin yung spandrel, class. Yan nga, di ba? Ito. Pero naman tayong given area, class yan. May area class. Tapos syempre, kailangan yung center of gravity. So, given na yun. Na yun. Okay? That's bad. Ganyan ang pag-by parts class. So, may tsura ng by parts. Ito. Dito class, kailangan lang natin mag-memorize. Okay? So, ito na class yung moment diagram by parts. Okay? So, ang galawan dito class, ang ginagawa mo, parang ginagawa lang natin cantilever yung loading. Okay? Kasi nga, di ba mag-fix ka class? Sinodrawing mo class yung mga yan. So, dito class may memorize nyo lang. Anong itsura ng moment diagram class? Depende dun sa mga load. So, meron lang tayong apat na load. Okay? So, meron tayo class kapag ang loading mo is couple. Ang loading mo class is a point load. Tapos yung rec ayan, rectangular distributed load. Lastly class, meron tayo ng triangular. Okay? So, i-guess nyo lang class anong mangyayari dun sa mga shapes nila. So, ito na yung part na may memorize nyo class. So, bati class, pag meron kang unit, I mean, couple, dapat class, ang shape ng diagram mo is a rectangle. Okay? Pag meron kang class concentrated load, ang shape ng moment diagram mo, class, triangle. Okay? So, ang shape naman class kapag uniform load, spandrel na. Okay? Tapos class, second degree spandrel dapat yan. Okay? Lastly class, kapag naman class, triangular distributed load ka, yan, spandrel rin, kaso third degree spandrel. Okay? So, ano yung pinakakailangan natin dito, class? Ang pinakakailangan yan, di ba nga, yun. Pag alam mo na yung shape, class, kailangan mong malaman ano yung ordinate niya dito. Kasi yung magsasot tayo ng area, di ba? So, matik, class, alam mo, alam mo na yung length. So, eto, may formula naman yan, class. Ang problema, class, ano yung value ng tip? Okay? So, easy lang class kapag C. 
So, kapag couple class ang value nyo is nandito, kapag naman point load class, i-multiply mo lang yung PL. Kapag naman rectangular load class yan. Okay? So, ang sa tanong class, kailangan mo bang i-memorize lahat yan? Hindi. Okay? Kasi ang kailangan mo lang i-memorize class, ano yung mabubuong shape, depende dun sa load. Kung ano man class yung value ng mga nandito class, hindi mo na ka lang i-memorize. Kasi ang gagawin mo lang dyan, class, kinukuha mo lang kung ano yung moment niya dito. Kung ano yung value ng moment niya dito, class, kung baga ano yung moment produced by that load, yun, class, yung value ng mga nandyan. Okay? So, parang sample lang natin, class. Ito na, yung pinakamahirap. Okay? So, kung wari, class, kung ano dyan. Diba, yung loading natin, class, ang nangyari. Yan nga, meron tayo fixed end, class. Tapos meron tayo, class, triangular load. Okay? Yung loading class, tatawagin nating W. Okay? Yung length ng beam class, tatawagin nating L. Okay? So, ang gusto nating class, again, di ba, alam nga nating class, ang itsura ng moment diagram yung class, pababa, spandrel. Tapos class, yung spandrel na yun, third degree. Bakit class? Kasi di ba ito first degree, yung nasa shear class, second degree, matik dapat yung moment diagram, third degree. Okay? So, ito class yung, Diba minimize mo nga dapat spandrel tapos pababa. Ang quadrant class is dapat alam mo lang yung direction. Okay? Kung titignan mo class, ito ba diba? Downward yung load. So dapat yung spandrel mo class, pababa. Pag upward yung load class, dapat tataas ka. Okay? Ganon din dito class, kung titignan mo ba diba? Downward yung load. Ibig sabihin class, dapat nasa baba or like negative. Okay? Ito rin class. So pababa yung loading natin class. So dapat spandrel mo nasa baba. Pag ito yung zero class. So, kung titignan mo, dapat negative yan. So, ito. Ito. Plus negative. Okay? So, ang pinaka-tricky siguro dito, class, ito. Paano mo malalaman, class, kung nasa taas yung rectangle? So, kung titignan mo. Pag sinabi yung nasa taas, class, positive yung value niya. Kung nasa baba, negative. Paano mo malalaman, class, kung yan? Okay? So, ang titignan mo lang, class, is yung direction. Kung baga ilagay mo sa gilid. Okay? Kung titignan mo, class, parang ganyan, di ba? So, pag, pag ganito class, yan no, diba, clockwise, ilagay mo lang siya sa dulo, tapos paikutin mo dun sa edge. So, dapat class, alam mo, negative yan. Bakit class? Kasi nga, diba, shape, ang direction niya class is pababa. Okay? Kapag naman class, yan no, so, yung red class, yan. Kapag naman class, pag ganun, so, ito, yan. Ito, so dapat alam mo, no? So, negative siya. Dito naman, class, kung titignan mo, di ba yung direction is pataas? So, tataas ka. Yan. So, positive. Okay? Nakakalito pa rin. Ganto na lang. So, pag ganyan yun, ha? Paano kong baliktad? Sige. Pa paano kong baliktad? Baliktad meaning, class, andito yung fixed. Tapos, andito ka. Okay? May nakita kang moment, class, pag ganyan. Yan. So, hindi mo lang yung direction. Pababa, di ba, class? So, dapat, class, ang moment diagram mo nasa negative. Kasi, pababa. Okay? Kapag naman, class, so, yan, yan, no? So, ito, class, kapag paganyan naman siya, class, so, again, dapat ito, positive. Bakit, class? Kasi, di ba, pataas siya. So, dapat, class, yung moment diagram mo dito, positive. Kung ayaw yun ang ganun, class, meron din yung happy face, sad face. Okay? Kapag class ang effect ng moment mo is sad face, ibig sabihin dapat negative yung moment mo. So dapat class negative. Okay? Kapag naman class ang effect niya dun sa cantilever mo is happy face, alam mo class na positive yung moment mo. Okay? Parang ito class, di ba kung titignan nyo? Di ba ang effect niya ang class is parang gagawin niyang sad yung beam mo? So ibig sabihin class, negative siya. Ito rin class. Ito naman class, di ba, gagawin yung positive yung beam mo. So, positive siya. Ito yung dito class, di ba? Yung nauna class na clockwise, gagawin yung side face yung beam mo. Negative. So, pumili na kayo dun. Okay? With regards to the coin. Kasi, malaking bagay class, dapat alam yung kailan siya ng positive or negative. So, kapag loadings naman class, pag pababa, negative yung effect. Pag pataas sila, class positive yung effect. Okay? So, again, class, balik tayo. Paano mo kukunin, class, yung value nung nandito? So, ang gagawin mo lang, class, ang ginagawa mo lang kasi talaga dyan, kukunin mo yung value ng moment dito. Kaya nga, mx. 
Ano yung moment with respect to yun? Okay? So, kukunin mo lang yung moment. ba diba? yung moment naman niya dyan plus is equal to? So, ano yung effect ng moment ng triangular load? O, edi, syempre yung resultat mo lang. Kasi diba? ang resultat niya yung one half times yung W class times yung length. Okay? So, ito yung resultant class times yung lever arm. Yung lever arm class, center of gravity niya with respect to the yun yung reference point mo. Ang reference point natin lagi class is yun. Yung fixed end. Okay? So, that would class L over 3. Okay? So, i-simplify natin yung class. E di meron tayo ng 1 over 6 W L squared. Okay? So, kung titignan mo class, eto, nag-match lang siya dun. So, kailangan mo lang in gets class na negative yan kasi pababa. Gets ba? So, ganun yun class. So, eto, hindi yung memorize song. May memorize song talaga lang ating class yung shapes. With regards class dun sa ordinate niya, ano yung value ng moment dun sa tip, kunin mo lang yung na-create na moment nung loading na yun. Gets ba? Okay. So, meron tayong, so yun na yung sa moment diagram by parts class. So, meron din tayong ganito class, yung basic properties ng moment diagram by parts. Okay. So technically, again, yun nga, yung spandrel class. So, alam nyo naman ang spandrel, di ba class? Ang spandrel lang class, yan, yung line niyang to. May, may equation of the line yan. Ang equation ng line class nung nandito, y is equal to kxn. So yung k natin dun class, constant yan. Yung n natin class, yan yung degree ng curve. Okay? There's regards to area class, yung area niya, ito class yung center of gravity. Okay? Huwag nyo lang pagpalitin class, dapat pag area laging n plus 1, pag center of gravity, n plus 2. So, dito na class, yung h height, yung base, b. Okay? Third basic principle class, ito. Yan. So, sabi ko nga kanina class, di ba? Ang um, area moment, area ng moment diagram, tapos geometry. So, dito na papasok class yung geometry. Okay? Kasi class, ang kukunin natin, hindi yung tangential. Kasi di ba class, tangential lang yung may formulas. Ang kukunin natin dito class, yung mga deflection. Eh, wala tayong formula ng deflection class. So, ang gagawin natin dito class, ang ginagawa natin is gagamit tayo ng geometry para makuha yung mga deflection. Parang ito class, di ba? Ang deflection natin ng class is ito. So, ito class, yan yung nakuha natin may formula. Pero ang record natin class is nandito. Paano natin kukunin yan class? So, ang gagawin mo lang dyan class, ito. So kung titignan mo, similar triangles tayo. So ito yung maliit mong triangle class. Tapos yan na yung malaking triangle. Ratio and proportion or similar triangles. Okay? So i-add natin yung dalawang to class. I-add natin yan. Tapos ito yung partner niya. So yung, yan yung deflection from B class plus yung tangential BA over yung X. Compare natin class dito sa tangential ng CA over yung length. So, doon papasok class yung geometry. So, isolve natin to class gamit yung formula. Isolve natin to gamit yung formula. Ito given. Ito given. Yan na. Masasolve natin class yung gusto natin makuha. Okay? So, ganyang class kapag simply supported. Dalawa lang kasi in a way eh. Dalawa lang yung variation ng beam natin class. Yung simply supported. Tapos class ito. Cantilever. So, pag cantilever class, ang special sa cantilever kasi class, ito kasi yung tangent sa A. So, ang gagawin mo lang class, i-compare mo siya lagi doon sa tangent sa A. Bakit? Kasi yung tangent sa A class, tapos yung B. Yan. Kung ano yung tangential deviation ng BA, ang itsura kasi niyang class, yung tangent ng A, laging parehas yan doon sa B. So, yung distance from yung tangent hanggang doon sa point na yun, yun na mismo yung Yun na mismo yung deflection. Okay? So yun class ang special kapag cantilever tayo. Kung ano yung nakuha mong tangential class, hindi ka na mag-geometry. Hindi ka na mag-geometry. Kasi in a way class, yun na yung sagot. Yun yung special class kapag cantilever. Gets ba? Okay? So, technically class, that's all. Ay wait. Plus, meron tayong sign convention ng mga sagot. Ah, Na-discuss ko naman. Ay, discuss ko na ba yan? Yan, yeah, na-discuss ko na ito kanina, di ba? Class? Parang parehas lang siya sa double integration. Okay? So, with that class, yun na yung introduction natin 
So, titignan nyo yung manong tayong procedures for analysis. Again, class, lagi determine na siya. Bakit? Kasi kailangan natin improve class. Na-determine. Kung hindi determine class, improve mo. Tapos, i-conclude mo na no solution. Tapos, reactions class, no? Tapos, moment diagram. So, kailangan natin i-draw yung class yung moment diagram. I-draw yung rin natin class yung curvature diagram. Okay. Yung curvature diagram class ang nangyari lang dun. Ba ang moment diagram M. Ang curvature diagram class is meron lang tayong EI. Okay? So, ang gagawin mo lang class, i-divide mo lang dun sa value ng EI. Ang ano lang dyan class is yung I. Meron bang value ng I? Or like kapag yung beam mo class is ganyan. So, ganitong itsura class kapag I. Tapos makasulat dyan 2I class, eto I. So, titignan nyo kasi class, di ba? Mataba, tapos nung may piece. Okay. Yung E no problem class kasi lagi tayong E is constant. Kung baga yung beam natin gawa lagi yan sa isang material. Ang pwedeng magbago lang dyan class is yung cross section. Kung titignan mo class, mas makapal dito kaysa dun. Okay? So, ang gagawin mo lang class is substitute mo yung value ng I. So, ang value ng I natin kasi is either 2I or I. Okay? So, kapag E I class is constant or all throughout the beam constant class, parehas lang yan. Itong dalawa, Itong dalawa class is equal. So, anong itsura ko sa moment diagram mo, yun na yung curvature diagram. Okay, so, after nun class, so, ang kailangan talaga kasi natin dyan is yung curvature diagram. After yung curvature diagram class, elastic curve analysis na tayo. Dito na natin in drawing class para makita natin yung geometry. Tapos isolve na natin. Okay? Without further ado class, mag-solve tayo na example. So, i-erase ko lang class. No? So, yun class. Solve tayo na example. So, example 3.4. Yeah, okay, so unahin natin yung given class. More or less, given dito class is ano yung modules of elasticity natin. So, 12.5 GPA class. So, i-convert na natin na gan class. So, again, ang 1 GPA class is equal to yan, million KPA. So, alam na natin class pag kinonvert natin yan, 12.5 times 10 raised to 6 kilo Pascal. Okay. Given rin class yung I. So, ang I natin is 1.92 times 10 raised to 10. So, millimeter to the fourth. So, I class mo, modulus. I, ano yan? Inertia. Moment of inertia lang yan, class. So, I can convert natin. So, converting class is equal to yan. So, yung 1,000 mm, 1 meter yan. So, lagi erase lang natin sa fourth. Okay. So, kung kung natin class yung value ng I natin is equal to 0 0.0192 meter to the fourth. Okay? So, ano yung next step natin class? So, next step natin class, di ba yung laging first step natin? I-prove natin class na determine yung beam. So, formula class, di ba? R is it equal to 3 plus C. So, wala internal support class. So, 3 yung kanya. 3 plus 0, so 3 is equal to 3, therefore, transfer is determinate. Determinate. Okay. Next up, class reactions. Reactions natin, class. So, more or less, dapat dito ay nagkakamay sa reactions, class, kasi sa magkamay ka sa reactions, damay-damay na lahat. Okay. So, titignan mo class, so, yung beam natin, walang horizontal. So, matik yun na yung unahin, no? horizontal is equal to 0, latin to the right positive. So, AH class is equal to 0. Okay. Next class, again, moment tayo sa A is equal to 0, clockwise positive. So, possibly, makuha natin yung reaction sa D. So, i-assume na lang muna natin. So, assumptions natin class, again, ito, sabi natin to the left, pero na-prove na natin ganyan. Ito class, pataas. Ito rin class, pataas. Okay. So, ano yung moments class? Ano yung force mag-create naman respect to A class? Meron tayong 270. Lever arm niya class na 6. Okay. Plus class yung 180. Lever arm niya class na 9. Okay. Minus class yung reaction sa D. Lever arm niya class is 12. Is equal to 0. So, yung makuha tayo class na reaction sa D is equal to 270. The fact na positive siya class, upward. Okay. That was class. Next. So again, class, kung gusto mong mag-summation for vertical, ka mas maganda, safe. Moment ka na lang ulit class dun sa isang support pa. Para class, hindi mo magamit to. Kasi kung mali yan, kasi ever mali yan, damay-damay yan. Okay. 
So again, class, small forces with respect to D. So 270 class negative siya kasi counter times 6, okay? Minus class 180 again, same, 3. Plus class yung A vertical times yung 12 is equal to 0. So magkaroon tayo pas ng A vertical equal to 180 kilonewton of torque. Okay? Tapos class again, para magtahimik ka, checking. So ang checking natin class, gagamitin mo lang yung, yan. Gamitin mo class yung equilibrium equation na yung pag So kung titignan mo class, hindi pa tayo nag summation force vertical. So yun yung gagamitin natin class para ma-prove. So kapag naging zero yung sagot doon, class, ibig sabihin, yeah, tama yung mga sagot mo dito. So dapat class, check lang natin. So summation force is vertical tayo class. So meron tayong 270 na downward. So negative. So negative 270 minus class yung 180 kasi pababa rin siya. Meron tayong A vertical class na 180. Yan. So meron tayong reaction sa D na 270. So again class, the fact na zero siya, ibig sabihin tama yung reaction sa mga proceed. Proceed. Okay, so anong next step natin class? Since alam na natin yung reactions class, pwede tayong gumawa ng moment diagram. Okay, so i-erase ko lang. So again class, gawa tayong moment diagrams. Okay, so moment diagram. So i-drawing muna natin class. Dito na sa gilid. Okay. So, ito, ito yung original natin. Class. So, pwede na natin yan. So, meron lang tayo class. Ito yung A. Dito yung B natin. Baan ba natin? Baan natin? Ang konti mga ganyan. <laughs> Tapos, nandito yung C natin. Class, nandito yung D. Okay. So, again, class, meron tayong load na 270 sa B. So, 270. Meron tayong 180 sa C. So, 180. Reactions natin, class. Meron tayong pataas sa A na 180. Sa D naman, class, meron tayong 270. Okay. So, moment diagram, class. So, dito natin. Dito ko yung drawing yung moment diagram. Ah. Dito yung moment diagram natin. Okay. So, ang susunod dyan, class, is yung parang elastic curve natin. Kailangan mo ipakita lang yung elastic curve kasi dito mo i-analyze, class, yung geometry. So, kung baga dito, kukunin yung formulas mo. Okay? So, ito, class, yung elastic. Yan. Okay? So, moment diagram, class. So, sa moment diagram, yun nga, ang gusto kasi natin, class, is by parts tayo, diba? Kasi class, again, simple lang na yun. Paano ganyan rin tayo maghirap? Para mabilis. So, ang kailangan lang natin class sa moment diagram by first, again, class is i-memorize nyo to. Okay? So, kung titignan nyo class ang loadings lang natin, same with the reactions, point load lang lagi. So, kung titignan nyo class supposedly, yan, triangles lang tayo. So, ilan yung by first natin class? Isa, dalawa, tatlo, apat. So, dapat class meron tayong apat na moment diagrams dyan. Technically, yun yun yung checking mo, class. Kailangan mo magawa. Okay? So, ang fix lang dito, class, ang first step, kailangan mo pimili kung saan yung fixed end mo. Kung baga saan ka magre-refer. Okay? Saan mo ilalagay yung fixed end mo, class? So, saan nga ba? So, medyo strategic dapat yun, class, kung saan mo ilalagay. Okay? So, independent mo, class, kung ano yung kinukuha mo. So, ang kinukuha kasi natin, class, is slopes at A tsaka D. Okay? Para imagine mo kasi kapag nag-slope, kapag ito yung fixed end mo class, ang itsura ng mga moment diagram mo class, puro triangle yan. Ang galawan dito class kung papansinin mo, para mabuo mo class, mag-start ka doon sa point of application, no? Point of application class nung concentrated load, so start ka doon, tapos gagawa ng triangle class hanggang map, yun no? Hanggang mapunpad ka doon class dito sa fixed end mo. Okay? So, ikaw pipili class kung saan yung positioning ng fixed end mo. Okay? So, ako class, ilalagay ko siya dito sa D. Bakit sa D class? Kasi ayaw ko ng 270. Inaway, ganun. Okay? So, may imagine mo kasi mga triangle mo lahat pa ganun. 
Okay? So, kung titignan nyo, mas the fact na linagay ko kasi class yung aking yun nga. The fact na linagay ko class dito sa ano sa D, ibig sabihin, ito, wala na siya. Kasi wala siyang i-create na moment diagram with respect to D. Okay? So, ang gagawin lang natin class, again, di ba, phoenix ko na sa D class. Yan na yung ating reference point. Okay? So, ang itsura ng moment diagrams ko class, so, magsastart dito sa 180 class, di ba? So again, pag point load class, yung memories mo triangle, direction niya class, yun yung magdidictate kung saan siya papunta. So dito pataas ako class, so pupunta lang ako dito class hanggang, ganyan. Yan na yung triangle ko. Okay? 270 ko naman class, so ito yung A. So, A tayo dito class, ito yung B, ito yung C, ito yung D. Okay? So magsastart yung 270 class, nagstart yung class sa B. Ibig sabihin class, doon ako magsastart, doon doon yung triangle. So pababa siya class, ibig sabihin, triangle hanggang mapadpad ako dun sa fixed point. Ang fixed point natin class, di ba, yun yung D. So, yan na yun. Okay. So, same dito class. So, parang hindi sila mag-overlap class. Dito kasi yung drawing. So, kung wari class, yan na lang ulit yung ating beam. Ulit yung line na yan. So, mag-start ako sa C class. Again, mag-drawing ako hanggang mapunta ako dun sa fixed end. So, ito na yun. Yan na yung triangle sa atin. Okay. So, ito yung moment diagram class due to yung 270. Okay. Ito yung moment diagram ko class due to yung ay, I mean ito yung moment diagram ko class due to yung 180 na yun. Ito yung moment diagram ko class due to yung 270. So ito yung moment diagram ko class due to yung 180 na yun. Again class, wala akong na produce ng moment diagram dito class kasi wala talaga siya. Kasi alam nga nung mag-start ako dito sa gagawin triangle, tuldok na lang siya. Okay? So again class, yung isang advantage. Dapat strategic mong hanapin class, ilagay mo kung saan to. Supposedly, class, ang ano dyan, kailangan mo na ikwan. So, i-gets natin, class, lahat dapat nung fix in natin, dapat nakasagan siya, class, dito. Kung baga, class, wala dapat gap. Okay? So, yun yun. So, matic, class, medyo limited yung choices kapag may nakita ka loading, class, na distributed load. Kasi nga, yung fix in mo, class, kailangan mo i-dikit doon. Kung baga, dapat, class, walang gap in between them. Same, class, doon sa triangular load. Okay? So, parang may listahan tayo dyan eh. Kung saan mo ilalagay ito, class. Ang una mong i-consider, class, dalawa lang yun eh. So, where to fix end? Fix end location. Okay? So, ang una mong i-consider, class, is yung distributed load. Kasi, class, again, dapat nakasagan siya dun. Second class is kung ano yung record. Yung record deformation class. Bakit? Kasi class, yun. Isipin nyo class, mag-a-angle tayo, di ba? I mean, yeah, mag-i-areas tayo. So, ayaw mo class na yan. Parang ito. May isang point kasi class na ito lang yung kailangan mong area. So, pag yan yung kailangan mong area class, syempre, kailangan mong kunin ano yung value niya dito. So, pag mas maganda class, dito mong gawing fix end class para lahat ng triangles mo mag-i-end siya dyan. So, nakikita nyo doon sa further examples natin. Okay? But then, again, class yan na yun. So, again, class, di ba? Kung titignan natin yung example natin. I mean, yeah, yung example natin. Ito. So, yung example natin, class E and I is constant. Kung baga, wala siyang change in yung cross-section. Tapos, yun naman sinabi, class na, ano, gawa siya sa dalawa. Again, class sa atin, lagi kong gagawin constant to kung may di magbabago. Ito lang pwedeng magbago, class. Ah, magbabago lang, class, titignan mo dito kung may 2i doon. Nag eh, ba yung 2i? Or tumaba yung beam mo. Okay? So, dito, class, kung titignan natin, consistent siya all throughout. So, E and I is constant. So, kapag E and I is constant, class, all throughout, yung moment diagram mo, parehas lang yung class sa curvature diagram. Okay? So, curvature diagram kasi talaga yung kailangan natin. Okay? Oh, wait. Wala pala muna. Maya. Pero ganun yun. Okay? May kulang pala sa moment diagram natin, class. Anong kulang sa moment diagram natin, class? Yung mga nandito. Ano yung value niya dito? Ano yung value niya dito, class? Ano yung value niya dyan? Okay? So, again, class, para mas klaro, baka malito kayo. Ito, class, first degree to. Baka sabihin nyo, curve yan. Straight lines yan. So, first degree curve yan. Okay? First degree. So, again, class, next step. Paano natin kukunin, class, yung ordinates niya? So, yung ordinates niyan, class. 
Again, yun lang. Kung ano yung moment created class sa fixed end. Diba ang fixed end ko na classes yun nandito? Ito na yung fixed end ko. So, ano yung mga create na moment ng mga loads na yan? Respect to D. Okay? So, yun. I-calculate na lang natin para mabilis. Okay? So, unahin natin class yung 2, 180. So, ang moment created ba yung class with respect to D, di ba? So, yung force times yung lever M yung respect to D. So, times. Ano ba yung? Ano? So, ito class 6 meters. Plus 3 meters plus 3 meters. Okay? So, again, 180 class times lever M yung na 12. Yan. So, 2160. So, ito class is 2160. Positive siya class kasi nasa taas siya. Okay? So, next class yung 270. So, yung 270 class times yung lever arm niya lang. So, 6. So, 9. 270 times 6. Yan. So, dito class, 1620. Again, class, dapat alam mo na negative siya kasi nasa baba siya. Lastly, class, ito, si 180. So, 180 class, yeah, times si lever arm yun na 3. So, 540. Negative ulit siya, class, kasi nasa baba siya. Okay? So, yan na yun. So, titigan mo, class, yung elastic curve natin, di ba? So, ito, class, di ba, hinge tayo dito, tapos roller tayo dito, class. So, nung itsura na elastic curve natin dito, class, so, more or less, delay lang. Yan to lang siya, class. Kunting ganyan. Okay? Kasi yung elastic curve natin, class, di ba, is ano? Yan lang kailangan mong gawin. So, ipakita ko na yung elastic. Hindi. Kailangan nyo gawin. Imagine nyo, class, dapat expert na tayo dito. So, di ba, ang elastic curve, class, dadaan siya doon kasi support yan, tapos zero rin siya dito. Okay? So, possibly, pababa siya class kasi logical, pababa yung loads natin. Okay? So, elastic yan na yun. Okay? So, balik tayo dito class. So, again class, ito yung moment diagram natin. Again, the fact na all throughout class, E and I is constant. So, ito class, equal na lang siya dyan. Ang difference na lang nila class, ito, kailangan mo lang yan ng over EI. So, since I nila kasi is equal to 1, yan na yun. Over EI. Ito rin class over EI. So, yun lang yun. Yun lang difference class. Yan na yung curvature diagram natin. Okay? So, ang next step class, pag diba, tapos na natin yung M over EI class. Ito na, elastic curve analysis. Okay? So, ang gusto kasi natin makuha again dito class, diba, is yung rotation sa AD. So, paano natin kukunin class yung rotation or slope sa AD? Diba class, ito yung A. Dito yung B, and dito yung C, and dito yung D. Okay? So, para makuha natin class yung slope sa A, sa A yun, magdodoy lang tayong tangent line dito. Di ba? Ang tangent line dito class is, ganyan yung itsura. Okay? Yeah. Tapos, ang tangent line sa D class is something ganyan yung itsura. Okay? Tapos, eto class, eto, yung dito hanggang dito class, Yan na yung rotation natin sa A. So, yan yung gusto natin kunin. Okay? Dito hanggang dito, class, ito na yung rotation natin sa D. Okay? Tapos, ito, class, ito yung pwede natin isolve. Kasi, di ba, ito yung rotation sa A, D. Okay? Tapos, class, pwede natin gamitin to. So, kung titignan mo, class, ito, hanggang dito sa point na to, Ito na class yung tangential. Ito yung tangential deviation class ng point. So, yan yung point, di ba? Okay. So, dapat class yung point dun sa elastic curve. So, nagsakto class hindi kasi may deflect yan. So, ito na yung point D mo. So, ang point C mo dapat class is ito. Ang point B mo class is ito. Okay. So, parang ito na yung B. Ito yung C. Dapat class yung ito, yun yung point dun sa elastic curve. Okay? So, sakto class yun kasi hindi gumalaw. Yun pa rin yun, D. So, dito sa point na yung class hanggang dito sa point na to, ito yung tangential deviation ng D, point D with respect dun sa tangent sa A. So, T, TDA yan. Yes ba? Okay? 
So, kung titignan nyo kasi kailangan yung gumawa ng game plan dito. Ano ba yun? Okay. So, ano yung game plan natin dito, Russ? So, ang makukuha lang kasi natin dito, Russ, yung rotation na yan. Tapos, yung ito, tangential division. So, para natin, Russ, makukuha ito, tapos yan. Ito yung record natin, eh. So, ganun yung class, no? Kailangan mo, Russ, i-analyze yung elastic curve. Kasi dito ako kukuha ng formulas. Okay? So, ano yung first formula natin, Russ? So, di ba ito, Russ, yung slope yan? Yan plus yung slope sa A. So, kung titignan mo kasi yan, ha, meron na tayo isang formula. Kasi diba class parang ito? Yung tangent class dun sa A prime is equal to Kung titignan nyo kasi class, diba triangle to? Rectang, right triangle. So, yung opposite natin class over yung adjacent. Okay. So, yung T, D, A class, all over A class, yung length. Diba? Ito yung length niya. E, D, A, over yung length. So, yan na yung isang formula natin class. So, sabi ko nga class, geometry tayo. Okay. So, kung titignan mo class, sometimes kasi ito, maliit masyado yung class, yan na rin yun. Kaya, di ba class, yung titignan yung slope is equal to rise over run. Kung mag-iisipin nyo, class, ito, more or less yung tangent, theta na yan, more or less equal na rin yung class dito. Or like yung slope, class, diba, rise over run. So, yung slope sa i-class is equal to yung rise. So, ito na yung rise over yung run. Okay? So, ito na yung first formula natin, class. Ang first formula natin, class, is ito. Okay? Parang sinabi natin, class, na yung tangent, yeah, parang sinabi natin na yung tangent theta A, is more or less equal to yan, theta A. Okay? So, titignan nyo kasi ang problema natin para makuha natin yung A. So, ito. So, ang game plan natin, class, kukunin muna natin yung A, no? So, titignan nyo kasi pag in-analyze natin, pag in-analyze nyo further, class, ito. So, geometry, class, so, titignan nyo, di ba, flat yan, tas flat yan. So, kapag naglagay tayo kas ng line dito, yan, di ba? Itong angle na yun, class, equal na siya sa angle na yun. Ibig sabihin, class, ito. Ito na, class, yung theta A. Tapos, ito, class, more or less, ito na rin yung theta D. Kasi opposite angles are equal. Okay? So, yan na yung so second formula natin, class. Again, class, dito kukugot ng formulas mo. So, meron tayo ng theta A, D, class. Again, equal siya, class, dun sa dalawa. Theta A plus yung theta D. Rotation sa A at saka yung rotation sa D. Okay? So, ito na yung second formula natin. Yes ba? So, kung titignan nyo, class, ang pinaka-goal natin, makuha natin to, makuha natin yan. So, actually, nakuha na rin natin sila. So, ang natin kukunin, class, para makuha natin yung theta A, kukunin mo natin yung tangential division ng D respect to A. Okay? Para makuha natin, class, yung theta D, Kukunin mo muna natin class yung theta A D, tapos yung nakuha natin dito, yung minus natin dyan. So, para ang pinaka-formula natin class, yun. Tapos class, yun nga. Yung theta D class is equal to yung theta A D minus class yung theta A. Okay. Yeah. So, yung dalawang to class will give us the required. Okay. So, simulan na natin. So, i-erase ko muna to class, no? Yan. Okay, tuloy natin, class. Yeah. So, again, ganun yung plano natin. So, again, class, para makuha nga natin yun. So, di ba? For theta A, class, di ba? Formula natin dito, class, is equal to tangential sa DA over class yung length. So, kailangan lang natin yung TDA. Okay? So, para makuha natin, class, yung TDA, di ba? Tangential division sa D with respect to the tangent at A. Equal yung class sa area. Since constant naman class yung A, dito muna natin siya ilagay. Okay? 
Hindi mo natin yung ANI dun sa Kabilakas. Kasi constant siya. So, ang formula natin class is yung area from A to D. Okay. With respect class sa, yun. Yung center of gravity class sa D. Okay. Ito class, yung areas nito. Sundan lang natin yung formula class. So, yung T, D, A natin kasi yung areas. So, inahin natin, ito class, yung areas natin. Okay. So, meron lang tayo class no yan. One half. So, unahin natin yung unang nasa pinakataas sa class. So, yun. So, alisin rin muna natin yung mga E, I, E, I class. Nilagay na lang natin doon parang ganyan. So, meron tayong base times height class. So, yung unang triangle base. Ang base natin dito class is 12. Times yung height natin class na positive 2, 1, 6, 0. Okay? Times class yung ito. Never arm niya with respect to D tayo. Okay? So, yan class is equal to 12 over 3 lang. Okay? Plus, class yan. Ito naman yung triangle na sa baba. So, 1 half times yung base niya. Kasi ang base niya is 6. Ang height niya class is negative 1, 6, 2, 0. Kasi i-carry natin yung negative sign niya. No? Times yung lever arm niya. Kasi lever arm yung 6 over 3. Okay? Plus, class yung mas maliit. So, again, triangle pa rin yan. So, 1 half. Ang base niya class is 3. Ang height niya class is negative 5, 40. Ngayon class, i-carry natin yung negative sign, no? Times class yung lever arm yun na 3 over 3. With that class, makukuha natin TDA is equal to ito. 4, 1, 3, 1, 0 class. So, yung EI dito class kanina, iligay na natin dito. So, EI. Okay? So, ang titignan natin class positive, ibig sabihin nasa taas siya. Tama nga naman. Kung titignan natin dito kasi nasa taas. So, above. Ganyan natin yung patak. Ganyan. Okay? So, yan na class yung TDA natin. So, erase ko ulit class. Ay, wait. Diretso na natin. So, sa TDA class, di ba, ang gusto lang naman talaga natin is para makuha yung theta A. So, yan na yun. So, para makuha natin class yung theta A, no? Equal yung class sa TDA. So, yung 41. Yeah, 41, 3, 1, 0 class over yung, yan, over EI divided class by yung length. So, ang length natin class device yung length mismo nung ito, length nung beam. So, 12. Okay. So, equal yung class sa 3, 4, 4, 2, 0.5 over EI. Okay. Tapos yung class. Substitute na natin yung values ng ENI. Okay. So medyo i-erase ko lang kasi yung task. Okay. So, ituloy natin class. Again, substitute natin yung values ng ENI. So, equal yung class sa, yun, 3, 4, 4, 2.5 class over yung E. So, kanina, di ba, sinulong natin class yung E is equal to, yun, 12.5 times 10 raised to 6. Okay. Tapos, class yung I natin class, magiging 0 0.0192. Okay. With this class, may sagot na tayo. Ang theta A natin is equal to 0 0.0143 rads. Okay. Tapos yung height natin class is equal to 0.0143 Yan na yung una nating sagot. Tapos yung tuloy nating class. So kailangan naman nating class kunin, di ba? Kasi so 4, di ba? Class panina. Sinolve natin class. Rotation sa D, dapat kunin muna natin class yung rotation sa AD. Minus class yan, yung rotation natin sa A. So for this class, segue, dapat kunin muna natin kung ano yung rotation sa AD. So para makuha natin class yung rotation sa AD, equal lang yung class sa area. So dito ko muna ilagay class yung EI kasi consistent naman na. All throughout. So area class lang no? Moment diagram from A to D. Yan na yun. Okay? So, burayin ko lang ito, class. Ayan. So, follow lang natin, class, yung 
formula natin. So, ano lang yung areas class? So, madali lang to class. Yung unang triangle is one of base time side of base is 12. Ang height niya mag 2160. Last class, second triangle, one half base na 6. Ang height niya mag negative 1620. Plus class yung one half base na is three ang height na was negative five four. Okay, so magawa na natin dito class yung theta a d na t is equal to yeah seven two nine zero. So ilagay ko na kasi yung over e i nya ito over e i. Iba ni nipat natin kasi yung galing ba? Okay. Tapos again class the fact na positive siya ibig sabihin counter clockwise. Tama. Ang difference lang dito class is kung ano yun na una. So, meaning class counterclockwise siya from the left tangent to the right. So, ang left tangent natin diba is A. So, parang ganun. From, yan. Counterclockwise siya. So, from A class pupunta siyang ganyan. Tama yung drawing natin. Okay? So, tuloy natin class. So, erase ko ulit yung taas, no? Erase ko na. So, yan. So, with this class, yung, uh, kunin mo na lang natin yung ano. Substitute na natin yung EI kasi yung A natin class nakarads eh. Para diretso. Okay? So, yan. Substitute natin class. So, yung 7290 class divided by yung E natin. Ang E natin class is 12.5 times 10 raised to 6, no? Times yung i natin class na yung i natin is yung 0.0192. Okay? So, magkakaroon tayo class ng ad equal to hindi ko siya, no? Help yun natin. So, 7290 class divided by 12.5 times 10 raised to 6 times 0.0192. Okay. So decimal natin. So 0.0304. Okay. So kung titignan yung class, dito ka na ilagay, no? So, yan. So, meron na tayo nung dalawa class. So, ito is a rod also. So, ito class, since positive siya class, counter siya. Yan. Ang hindi na, diba? Okay. So, sundan na natin ito class. So, again, D is equal to yung AD natin muna. So, 0.0304 minus yung 0.0143. So, okay. So, final answer na tayo. Kasi ito na yung dalawa. So, yung rotation natin sa D class is equal to 0.0 So 1 6 Okay, red Yan ito na yung final answers natin, okay? So, meron tayo ng dalawa. Ito, tapos yun. Yan na yun. Okay? Check natin glass. Yan. So, ito glass. So, tama. Tapos yung di natin glass, 1, 6. So, ganun yun yung class. So, proceed tayo class para mabilis. Sa example 3.5, so mag-erase ulit ako class. So, tuloy natin yung class again. Example 3.5 naman. Example 3.5. Okay. Okay. Sige, anyway, tuloy lang natin yung class. So this time class, wala siyang given na E and I. So diretso lang tayo class. Again, di ba ang pinaka-percent natin lagi class is yung determinacy. So determinacy muna tayo class. So, determinacy, beam yan class. So, formula natin, R is equal to 3 plus C. 
So, three reactions class. Wala tayong internal support. So, three plus zero, three is equal to three. Wherever the structure is determined. Okay. Next class is your reactions. So, reactions sa ating class, parang horizontal. So, matic summation of forces horizontal is equal to zero. Lahat ng to the right positive. I-assume na pala natin. So, meron tayo mas pa ganyan. Horizontal, okay? So, yun na pala yun. So, yung A horizontal natin class is equal to zero. Okay? Tapos class moment tayo sa A is equal to zero. Lahat ng clockwise positive. So, ano yung mga moments? Ayun na yung forces mag-relate na moment respect to A. So, meron tayo mas itong 120. So, So, yung 120 na yan, class, mm -hmm. times yung resultat muna. So, 120 yan, class, times 6, di ba? Okay. Then, sila ever earn yung class na 3. Plus, class, yung 120 sa kabila, times 6 rin. Ang lever earn nyo naman this time, class, is 6, 12, 15. Okay. Tapos, class, yung, yung reaction sa C. So, patas yung assumption natin times 12 is equal to 0. Okay? Meron tayong reaction sa C class equal siya sa 1080 pounds patas. So, ito ang may assumption natin. Okay? Tapos class, pag moment naman tayo sa kabilang support. So, sa C is equal to 0. Plus positive. And class is maganda ito. Mag moment tayo dun kasi again, para din natin magamit yan. Okay? Tapos yun, class, ano yung mga force na mag-create na mo with respect to C-class? Meron tayo nung A vertical times yung lever arm na class na 12. Minus class yung 120 times yung 6 tapos yung lever arm na class na 6 plus 3, 9. Okay? Plus class yung 120 times yung 6 yung nasa right times yung lever arm na class na 3. It's equal to 0. Tapos may kawa tayo class AV is equal to 360 pounds tapos patas. Okay? Tapos class, again, parang matahimik tayo, i-check natin. So, ang checking lang natin class is, yun. Gamitin lang natin yung di natin ginamit. Na equilibrium equation. Okay, so, yan. So, yan. So, summation of first vertical lang tayo class. Mm -hmm. Yan. So, vertical class. So, meron tayong dalawang 120 na Ayan, so 120 class times yung 6, no? Times 2. Kasi dalawa sila. Okay? Pababa sila class, so dapat negative. Tapos meron tayong patas class na A vertical, so plus 360. Patas rin class yung ating reaction sa C, so 80. So pag ito 0 plus, ibig sabihin yan. So tama yung assumptions, yung reactions natin. Okay. So proceed class. So next step natin is moment diagram. So again class, i-erase ko muna. Okay. So again class, moment diagram naman na tayo. So i-redraw ko lang yung figure na. Ito. So again class, meron tayong A dito. Ito yung B, ito yung C, tapos ito yung D. Okay? So, meron tayong loadings class. So, loading natin, meron tayong 120 from A to B. So, 120 siya. Same class dito, from C to D. 120 rin. Okay? So, meron tayong upward class na A vertical. Ang A vertical natin class is 360. So, meron tayo ako sa C. Upward rin siya class. So, 1080. Yan. Tapos yung distances natin class. So, 6 feet. 6 feet. Tapos 6 feet. Okay. Yun. So, dito ko lang sinodrawing yung moment diagram. Tapos, dito yung analysis natin. 
dito. Okay? So, again, class, ito yung A, ito yung B, C, D. Tapos, class A, B, C, D. Yan. Okay? So, drawing tayo ng moment diagrams, class. So, before tayo mag-drawing ng moment diagrams, class, kailangan natin pumili nga. Yan nga yung fix and natin yung reference point. So, natin if you fix class. Kasi di ba parang cantilever yung labas. So, pipili tayo yung fix and. So, again, class, di ba yan? So, ang pinakaunang consideration kasi natin, class, dapat nakasagad siya dun sa, yun nga, di ba yun yung rule natin, class. Pipili mo fix and class para mag-work kasi yung shortcut natin, yung shapes, yung moment diagram by parts, dapat nakasagad siya. It's either dito class or dun. So, kung titignan nyo class, kahit anong mangyari, kahit anong piliin mo dun class, wala. Never mo kong masasagad dun sa dalawa. Okay. So, yun pa. Ang kukunin natin class is yung yun. Deflection midway ng support. Okay. So, yung second class, di ba? More or less, ang gusto natin class. So, it's either dyan ka lang or dito talaga, class. No choice. Okay. So, pipili ka. Ito ba o yun? Okay. So, more or less, supposedly, class, ito yung pipiliin natin. Bakit? Kasi, di ba, class, ang kinukuha natin is yung deflection midway supports. Okay. Kung baga, class, ayaw kasi natin may mabuo, class, na parang pa ganyan. Kawari pa ganyan. So, pag dito kasi yung pinili mo, class, may mabuong spandrel, no? Tapos, ang kukunin mo lang, class, is yung area dito. Yan, pa ganyan eto. Okay? Kung baga, mas pro-problema mo, para makuha mo yung area dito, kailangan mo kunin kung ano yung point dito. Parang mahirap, kung baga. Okay? Kaya ang second consideration natin ito sa pagpili ng ano, is kung saan yung record. Okay? Kung saan yung record, kas magandang doon ka, para more or less class, lahat sila mag-end doon. Nag-get siya big concept. Okay? Pero dito class, para mas malaman nyo rin kung paano mag-solve, Kapag may ever na gano'n. Okay? Pili na lang natin class. Ang fix end natin is dito sa C. Okay? So again class, nakasagad tayo dun sa isa. Kasi no choice tayo kasi hindi natin pwede isagad dun sa dalawa. Okay? So pipili natin dyan kasi is ganito. Okay? So again class, di ba pinili natin class is dito. Ang problema class, paano yan? May awang. E di ba nga bawal yun class? Kasi hindi ganyan yung shortcut. So, gagawin rin natin kasi yung ginawa sa double integration method. Kukompletuhin natin yung class para sumagad siya dun. Okay? So, again, class, ikukomplete natin. So, dire-diretso lang tayo dito, class, no? Ayan. So, again, class, still 120 rin yun. So, yung linagay natin, class, bawal yan. So, tanggalin natin. So, isagad natin din. Ayan. Still, class, 120. Okay? So, yan na, class, yung pinaka-final natin. Okay? So, with that class, kailangan natin gawin. Gagawa na tayo plus ng moment diagram by parts. So, para mas sure, ba't nawawala ito? Bilangin natin class kung ilan yung gagawan natin. So, again class, ito nandito to, no? Yan. So, ilan yung gagawa natin class? So, meron tayong isa. So, ito class taken as 1 na yan. 1, 2, 3, Class 4. Ito kasi class wala na kasi nandun sa fix end. So, apat lang class. Yung triangular na ay rectangular na yan class. Yung rectangular na to. Yung rectangular na to class. Tapos yung point na to. Okay? So, kung hindi pa memorize class, yun nga. Balikan nyo na lang ito. So, ang gagawin lang natin class, ang involve lang is ito. Tapos meron tayong yan, rectangular. Okay? So, ang itsura lang yan class, again, di ba? Yun nga. Nag-fix tayo dito. So, ito na yung fix and that yung class. So, C. Okay. So, ano yung effect class? Unahin natin 360. Ano yung itsura niyan? So, ang itsura class kyan, di ba? Is ito. So, meron pag point load class, triangle lang. So, kung start ka dito class, tapos susundan mo lang hanggang mapadpad ka class sa fix and. So, continue yung pataas to class. So, start tayo dito class sa A. Tapos, di diretsyo lang tayo dito. So, yan. So, ito na class yung una. Triangle. Tapos gawa naman natin class itong mahabang to. So okay na tayo dito. So gawa naman natin class ito. So kung titignan nyo class, di ba, yan. So magiging tsura niya class pandrel, second degree pandrel na siya. 
Okay? So, ganun. Pag ito ng spandrel class, siguro somewhere dito, ganyan. Hmm. Spandrel, pababa. Kasi pababa siya. Okay? So, ang degree niya class, yun nga. Zero yan class sa shear one. So, sa moment diagram, second degree. So, ito class first degree. Para alam nyo straight. Okay? So, naggawa na natin yung class. So, gawa na rin natin class ito. Oh, no. So, gawa naman natin ito class. So, kung titignan nyo pababa. Tapos, since rectangular road siya class, pandrel rin yung gagawin niya. So, somewhere dito lang yun. So, ganyan. Okay, start ka lang sa tip, papunta ka dun sa fixed end natin. So, first set, zero degree sa so shear first. So, dito second degree rin siya. Okay? Tapos lastly, class, kailangan rin natin gawan to. So, para hindi sila mag-overlap class, yun. Pataas yan, di ba? So, parang gawa na lang tayo dito ng something ganito. Set natin class na ito yung zero, ito yung line na yan. So, spandrel rin siya class kaso pataas. So, mag-start ka dito sa point niya class. Tapos gaganon. Yan. Spandrel rin. Iwalain mo class kasi alang na i-drawing mo dito class. Masira. Okay. So, ganyan na class yung shapes natin. So, ano yung next problem natin class? Kailangan nating malaman class ano yung mga values na ilalagay natin dito. Okay. So, paano natin malalaman yung class kayo kung siguro gusto nyo i-memorize? So, ito yun. Pero again, class, ang gagawin lang natin, class, kukunin mo yung moment created dun sa fixed end natin. Di ba ang fixed end natin, class, again, itong C. Yan. Okay? So, ano yung moment, class, na i-create nyo with respect to C? Pwede itong 360 lang, class. So, ganun. Pwede natin yung 360, no? So, yung moment nyo, class, with respect to C, ito yung 360, class. Times yung lever arm nyo class na 12. So, yan na yun. So, meron tayo class ng 4, 3, 20. Okay. So, again class, dito yung moment diagram natin yan. No? Ito yung elastic. Okay. So, moment diagram class yan yun. Tapos next class is itong spandrel na to. Yung spandrel na yan class galing siya dito, di ba? So, ang gagawin lang natin, class, ano yung moment created by ito, itong buong yan, with respect to C. So, ang galawan lang natin dyan, class, di ba, yung resulta niya muna. So, 120 times yung resulta niya, class, is 12. Okay? Times natin, class, sa lever arm niya. So, lever arm yung resulta niya, class, is 12 divided by 2. So, yan. So, yan na yung value niya, class. So, meron tayo nung... 8640. Again, class, dapat alam mo na negative kasi nasa baba siya. Tapos, class, sunod naman natin ito. Yan. So, yung buong to. So, ano yung effect na class? So, yung moment niya lang class with respect to C. So, same. So, 120 class times yung... So, resulta niya muna times 6. Tapos yung lever arm niya class. So, 6 over 2. Same sila nung ay net. So, 2, 1, 6, 0. So, again, class negative siya. Kasi nasa baba siya. Okay? So, lastly, class is yung effect nito. So, yung effect niya, class, same, 120, class. Yung resultat muna, class, times yung 6. Okay? Times, class, yung ever arm. So, 6 divided by 2, class 3. So, same sila. Ito is 2, 1, 6, 0. Pero this time, class, ito positive kasi nasa taas siya. Okay? So, with that class, yun, kailangan na natin next, after natin magawin yung moment diagram, gawin natin yung MEI diagram or like structure diagram, okay? So, difference lang yung class kasi nga, consistent naman yung I natin class all throughout. Lagyan mo lang to ng over EI. Ito rin class over EI. Ito, over EI. Ito rin class over EI. So, again, class, since consistent yung all throughout from all throughout the beam yung E tsaka I mo class. Ibig sabihin walang discrepancy. Kung rin sura ng moment diagram, ito na yung curvature diagram. Okay? So with this class, kailangan natin gawin yung... Yan. So ito yung loadings natin, class, no? Kung gagawin mo, class, imagine mo rin sura ng elastic curve niyan. So alam natin, class, again, di ba? 
may hinge kasi dito. May roller doon. Okay? So, alam natin yung last yung elastic curve natin, dadaan siya dito sa C, dadaan rin siya sa A kasi nga hindi magde-deflect sa support. Yun. Okay? So, kung titignan natin class, pababa siya dito. So, sure na bababa siya dito. O, ganyan na siya, no? Okay? Tapos dito rin class, sure na bababa siya. So, somewhere ganyan. So, wala na lang muna natin. So, something ganito. Okay? So, ganyan class yung elastic curve natin. Ganyan class yung elastic curve dito natin gagawin kung ano yung mga formulas natin. Okay? Ayusin nga natin. Yan. Something ganyan siguro. Elastic curve natin. Ganyan mangyayari class. Okay? So, balik tayo sa problem. Yan. Okay. So, anong gusto ng problem class? Gusto niyang kunin yung deflection with way support. So, kung titignan natin class, ano daw yung deflection sa B? Okay. So, again, class, among, meron lang tayong formula kasi is yung, yun yung rotation between two tangents. Yung angle between two tangents, class, tapos yung. So, dito mong kailangan gawan, class, ng yung equations. Okay. So, simulan na natin, class, dito. Somewhere dito. Yan. So, ang gagawin natin, class, is parang deflection, no? Kung ito yung B, yan yung B, no? So, ito na yung parang point B, di ba? Kasi, yan. So, meron tayo, class, yung from dito sa point B na yan, hanggang dun sa tangent na to. Yan. So, parang dito, class, hanggang dito, no? Yan. So, ito, class, yan na yung Tangent natin kasi nung point B with respect to A. Yeah. Tangential deviation ng point B with respect to the tangent at A. Okay? So, pwede mo rin sabihin class ito. So, ito class hanggang dito. Yan. So, ito na class yung tangential deviation ng point C with respect class dun sa tangent sa A. Okay? Tapos class if ever... Ito, yung distance na to. So, gawa natin. Something ganito yung formulas natin. So, ito na kasi yung gusto natin makuha. Ito na yung deflection sa B. Okay? So, ito class, tawagin na lang natin siyang YB. So, yan na. Yan na pala yung formulas natin, class. So, ang pinaka-formula natin dito, class, kung titignan natin, ito, Kung ganyan talaga yung deflected shape niya. Okay. Kasi sure lang tayo, ito bababa, ito rin bababa, di ba? Hindi natin alam class kung, hindi natin alam kung ganyan ba siya or pag ganito. Pwede kasing pag ganyan yan eh. Tapos gumanon. So anong difference class pag ganyan? Pag ganito yung elastic shape niya class, ito yung deflection natin sa B. Hindi siya nasa taas, kumbaga. Kasi hindi natin sure class kung kapag yung deflected shape mo ba, Nasa baba, kumbaga yung B mo ba tataas ba sure bababa. So, kailangan natin i-prove yun. Okay? So, for now, class, ang gagawin natin, yun. Okay? So, ganun kasi, hindi natin sure yun eh, kapag bababa or tataas yung B. Di ba? Pinakita ko nga, class, pwede kasi ganito rin yung deflected shape niya. Oh. Ganyan. So, it's either ito yung B class or andun yung B. Okay? So, paano natin malalaman yun, class? Definitely, kailangan natin solve class yung TB over A. Okay? Tapos, class, i-compare natin siya dito sa YB natin. Diba, class? So, ito, i-compare natin sa class dito. Para malaman natin, class, kapag yung B mo ba, nasa taas ba sa or nasa baba. Okay? So, i-compare natin yan. So, i-solve natin to, i-solve natin yun. So, kapag ang lumabas, class, if it is greater than, so if TBA is greater than YB class, alam na natin class na yung B nasa taas. Kasi mas mataas yun kaysa to. Tataas yan, okay? B is above. 
Okay. Second naman class, if it is less than, B is below. Technically class, pag naging equal yan, reflection sa B is equal to zero. Hindi siya gumalaw. Okay? Para medyo madalang yun kasi. Ah, yeah. Pwede rin. So, meron tayong tatlo. Okay? So, kailangan lang natin i-prove class. Ano ba yung question mark na yun? So, para ma-prove natin yung question mark na yun, class, kailangan natin i-solve yung TBA tapos yung YB. Okay? So, ano yung unahin natin, class? So, actually, class, before tayo mag-proceed mag dun, kasi kung TBA, class, di ba? Kailangan natin kunin yung areas nun. So, parang kailangan natin kunin to, class. Ano yung ordinate niya dito, class? Ano yung ordinate niya doon? Nag-gets ba? So, ito, class, tatawagin natin A. Ito, tatawagin natin B. Nag-gets ba, class? Kasi, di ba, class, kung titignan nyo kung natin yung TBA, eh, kailangan natin, class, yung areas from A to B. So, kailangan natin kunin, class, yun nandito. Yung triangle na yan, class, so, pag pinalaki ko dito, class, no? Yan, class. Drawing ko lang lang ulit dito para kita nyo. So, kung wari, class, ito yung A, ito yung B. Okay? Diba dito, class, triangle yan? So, ganyan. So, dito, class, naging spandrel. Okay? Ang problema natin, class, ano yung distance na to? Ano yung distance na yun? So, ito, class, again, tatawagin natin to na A, tatawagin natin to na B. Okay? So, para ma-fulfill natin, class, yung formula nito, Para ma-fulfill natin yung formula ng class, kailangan natin kunin yung area ng triangle na yan. Tapos yung spandrel na to. Ang problema kasi hindi natin alam kung ano to, hindi natin alam kung ano yun. Kailangan natin kunin. So sa A class, madali lang yan kasi triangle siya. Okay? So for A, similar triangles lang tayo dito class. Okay? So alam naman natin class na ito is 6 feet, no? So, ang gagawin lang natin, class, gagamitin natin yung malaking triangle, tapos yung maliit na triangle. So, kung dito, class, A over class yung 6 is equal sa class dun sa, so, yan, yung 4, 3, 2, 0, class, over yung length niya dun, 12. So, A class, easy, makukuha natin, A is equal to 2, 1, 6, 0. Okay? Ang problema is yung D. So, ito, class, medyo i-guess lang natin yan, no? I-raise ko lang class yung nasa taas. Okay. So, tuloy natin. So again class, ang next, nakuha na natin yung A. Kailangan natin kunin yung B. So para makuha natin class yung B, paano yan? So dito class, spandrel kasi yan. Okay. Kung titignan nyo kasi, di ba, meron tayong equation ng spandrel. Ang equation natin kasi ng spandrel, y is equal to x. Kx raised to n. Okay? So, kung titignan nyo kasi, alam natin, ang n natin kasi is equal to 2. Second degree yan. Actually, meron rin tayong y class. Meron rin tayong x. Okay? Kung baga, ang gagawin natin, ang, ang galawa natin dito kasi, kailangan lang natin kunin yung k. Paano natin kunin yung k class? Gagamitin natin yung data dito. Okay. Tapos pinigil nyo kasi yung spandrel na yun. Class, meron tayong x. Ang x natin class is 12. Ang y natin class is yun. Okay. Bukuha natin yan. Okay. So kung titignan nyo kasi ganito. So again, di ba, ang formula ng spandrel natin class is y is equal to k. x raised to n. Okay. So pag sinubstitute natin yan, class, ang y natin, di ba, ito yun. Kasi yan yung spandrel class. Ito. So alisin na natin yung negative class kasi wala man significance yan. So ito, 8, 6. 4, 0, class, is equal to yung k. So, ito yung gusto natin makuha, class. Yung x natin, class, is equal to 12. Degree of curve natin, class, is 2. Okay? Makukuha natin yung class k is equal to 60. Okay? So, yun. Nasolve na natin, class, ito. Kung baga, basta alam na natin, class, kung ano yung x, makukuha na natin yung y. Ang y natin this time, class, is yung b, di ba? Okay? Tuloy natin. Same format, class. Ang y natin this time, class, is yung b. So, B is equal to, ang K natin kasi may solve natin 60. Ang X natin class this time, di ba gusto natin class? Ang X natin 6. So, times 6 raised to degree of curve class na 2. 
Okay? So, B class is equal to 2160. Alam natin kung saan nasa baba siya, so negative. So, this, with this class, meron na tayong A, pero na rin tayong B. Okay? So, pwede na natin kunin class yung tangential division ng D with respect to A. B with respect to A. Okay? So, i-erase ko lang ito class. Tuloy natin class. So, again class, di ba nakuha natin yung A, nakuha na rin natin yung B. So, pwede-pwede na natin kunin class yung yun, yun. T is yeah, tangential division class of B with respect to A. Okay? Di ba ang formula lang natin dito class? So, yung area. So, alam natin class consistent yan, constant. So, ilagay na natin yung EI doon. So, ang formula lang natin class is yung area from A to B. Okay? Times class yung yan. Yung with respect to B. Kunin natin class kung ano yung center of gravity nila with respect to B. Okay, so sundan lang natin yung class. So again, ito yung mga shapes natin. Yan yung mga areas natin. Ngayon natin class yung triangle na yan, class. Ayan. So kung titignan nyo, class, madali lang pala kasi yung ito lang. Yung dalawang nandito lang. Yung drinawing ko yung AB kanina, class. So diba? So unayin natin class yung triangle sa taas. So one half class. Ang base na class is yung three. So ang kukunin lang natin dito, class. Yung area lang from A to B. So, ito lang yun. Okay? So, one half. Ang base niya class is 6. Ang height niya class is yung sinold natin kanina. Yung value ng A. So, 2, 1, 6, 0. Positive. Okay? Times class yung center of gravity niya class with respect to B. So, meron lang tayo 6 over 3. Okay? Plus class yung spandrel naman. So, ang area ng spandrel natin class yan. Ito. So, yan ang spandrel natin. So, 1 plus over yung N. Degree of curve niya class is 2. So, 2 plus 1. Base time side. So, ang base niya class is 6. Ang height niya class is negative 2, 1, 6, 0. Yung value ng B kanina. Okay? Times class kung ano yung yun. So, kung ano naman class yung center of gravity. Center of gravity niya class, ito yun. So, difference lang nila class is N plus 2. So, 1 over N plus 2. So, 2 plus 2. Times class yung base niya. So, ang base niya class is 6. Okay. So, meron na tayo dito, class. Yung T, B, A natin, class, is equal to. Yan. So, T, B, A natin, class. Yan. 6, 4, 8, 0. So, yung E, I dito, class, ilipat ko na dito, no? So, E, I. Ibaba na natin ito, class. Para sa example, yan. So, yung E, I natin, class. So, ito na yun. Okay. So, di ba ang ginagawa natin kasi kinocompare muna natin class yung TBA tas yung YB. So, next stop natin class, kailangan natin kunin kung ano yung YB. Okay? So, erase ko lang ulit class. Tuloy natin class. So, kunin natin yung YB. So, para natin kukunin class yung YB. So, balik tayo dito class. Gawin natin. Paano natin kukunin yung YB? So, kung titignan nyo class, meron tayong similar triangles dito. So, yung triangle na to class, yun, yan yung malaking triangle. Ito yung maliit na triangle. Okay? So, para makuha natin yung YB class, ratio and proportion lang ulit yan. So, kumbaga, yung YB natin class, ang partner niya class is yung 6, is equal to yung TCA over 12. Okay? So, dito class, kailangan lang natin makuha class kung ano yung T, tangential division of C with respect to the tangent at A. Okay? So, di ba ang formula lang niyang class, again, yung area, ang moment diagrams from A to C class, times class yung yun, center of gravity class with respect to the point C. Okay. So, kunin lang natin yung class. So, ano yung area? So, this time class, ang focus natin is from A to C. So, itong dalawang to. So, this time class, wala na tayo solve kasi given naman na yun. Okay. So, again, class, meron lang tayo no? one half. Kaya ito yung triangles. So, one half base. Ang base natin class is 12. Ang height natin class is 4, 3, 2, 0. So, ang lever arm natin or like ang center of gravity natin with respect to C class is yung 12 divided by 3. Okay? Plus class yung sa spandrel. So, ang area ng spandrel class 1 and plus 1. So, 2 plus 1 times yung base niya class na 12 times yung height niya class. So, negative tayo dito class. 8, 6, 4, 0. Okay? Times class yung center of gravity. So, center of gravity niya lang class is yung N plus 2. 
times yung base niya na 12. Okay? So, yun na yung class. Makukuha na natin yung TCA. Yung TCA natin class is 6480. Yeah. So, yung EI class ilagay lang natin dito. Over EI. Okay? So, with this class, pwede na natin kunin yung YB. So, dito ka lang. So, YB class again over yung 6 is equal to 6480 class over yung 12. Makuha natin class yung YB. So, YB class is equal to 3240 over EI. Okay? So, again, kasi ko-compare natin yan. Pag kinumpare natin siya sa TBA, mas maliit siya. Kasi ang TBA natin, class, 6480 over EI. Okay? So, again, class, anong winning yan? So, anong conclusion natin? So, the fact, class, na TBA, ito, mas malaki doon. Tama lang yung drinoin natin kanina. So, we can say, class, safe to say na B is above. Nasa taas siya. Okay? So, pag alam na sa class na natas, nasa taas siya, so tama na yung drawing na yung class, no? So, i-erase ko na. So, yung class, no? So, na-prove natin nasa taas, so tama na yung drawing natin. So, pag ganyan yung drawing natin, class, alam na natin, class, kung paano natin kukunin yung yung gusto natin makuha. So, di ba, ang record naman talaga sa problem class, ano yung deflection sa B, or like yung midway ng supports. Deflection natin sa B class is equal lang siya class sa TBA. So, yung minus natin yung TBA, minus class yung YB. Okay? So, that's it. So, sa mga sinod natin class, yung TBA natin is equal to 6480 class over EI. Minus class yung YB natin na 3240 over EI. So, yun na yung class. So, alam na natin. Meron bang given na EI? Wala. Wala na bang given na EI? Yeah. So, yeah. So, ganun class. So, maalam na natin class na yung deflection sa B natin class is equal to Yeah, I-minus lang natin yan, class. So, ang sagot natin, class, same. 3, 2, 4, 0, class, over EI. So, positive siya, class. Sign convention natin. Alam natin, class, pataas. Okay? So, yan yung sagot. Alagyan natin ng unit, class. Ang unit natin dyan, class, is kilonewton. Hindi, pound feet square feet. Ayusin ko, class, no? So, ang unit natin dito, class, is pound feet cube. Again, class, upward. Yeah. Okay. So, check natin yung class kung tama yung sagot natin. So, titignan natin class. Yan. So, kung titignan yung class, tama lang yung sagot natin. Okay. So, proceed tayo class para matapos na. So, kung titignan nyo. So, next example, class. Okay. So, i-erase ko lang ulit. Tuloy natin class. So again, example 3.6 today. 3.6 na lang class. So example 3.6 class. So nang given. So may given tayo class. Meron daw tayo maximum deflection. Equal to 0 0.5 inches. Okay. So i-convert na natin into feet class. So ito is equal to, di ba, 12 inches class is equal to 1 foot. So 1 over 24 feet. Foot. Foot. What decimal is this? One divided by twenty-four. Oh, na para sa to. Okay. 
Tapos class yung i natin. So, e is equal to 1.5 plus times 10 raised to 6 pound square inch. Okay. Convert natin class. So, 12 inches is equal to 1 foot squared. Squared natin yung nasa taas. So, equal to class sa 2.16 times 10 raised to 8 pound square feet. Okay. First step. Lagi yung first step natin class again. Determine C. So, B mean class. So, R is equal to 3 plus C. So, 3 is equal to 3. Therefore, class, the structure is determinate. Okay. Next step, class, again, reactions. So, reactions natin, class. So, walang horizontal yan, class. So, matik, summation of forces horizontal is equal to 0. To the right, positive. So, yung AH natin, class, uh, BH. BH natin is equal to 0. Okay. Uh, so, this time, class, yeah, huwag natin pahirapan. Summation of forces, vertical tayo kasi is equal to 0. Wala nang patas, positive. So, isa lang yan, class. So, meron lang tayo, no? Yan, pataas yung assumption natin, no? So, tama lang, class. Meron tayo ng B, vertical. Minus class yung, yan yung resulta, no? 1 half, base natin, class na 5. Times yung height natin na 60 is equal to 0. So, meron tayong B, vertical na. One fifty pounds. Tapos patas. Okay? Tapos class, yun, mag-moment tayo sa B. It's equal to zero ng clockwise positive. So, so meron tayong class, no? Moment sa B. Minus class, yung one half times yung five times yung sixty times yung two plus yung five over three. It's equal to zero. Kuha tayong moment sa B class na equal to 550 pound foot. Tama yung assumption natin class clockwise. Okay. So with that class, gawin na natin yung moment diagram. So i-erase ko lang ulit. So again class. So again class, moment diagram tayo. So i-redraw ko lang. So, ito class, nandito na yung beam natin. So, fix and tie dito class. Yeah. As meron tayo reactions class. So, zero yung pag ganun. Tanggalin natin yung fix and tie. Meron tayo A dito class. C, D, tapos E. B. Okay. Si D class, meron tayong pag ganyan. 60. Ito class, meron tayong upward, di ba? So, 150 to. Meron tayong moment class na clockwise. 550. So, yun na yun. Okay? So, dito natin yung drawing class yung moment diagram natin. So, yan. Moment diagram class. Tapos class yung... Yan. Elastic curve. So, moment diagram, elastic. Okay. So, again, class. Yun. So, pipili ulit tayo, class, na fixed point. Ano yung fixed end natin, class, saan? So, dito, class, diba yung ano natin? So, again, ang pinaka- First distance choices natin class is idikit mo dapat siya dun sa distributed load. So, no choice tayo class. Ang fixed end natin sa D. Dito na yung fixed end natin. Okay. So, with that class, ilan yung mag-create ng moment diagram? So, meron tayong 1, 2, tapos 3. Okay. Unahin na natin class yung 115 na point load. So, kung titignan natin class, magsastart siya kung nasaan siya, papunta dun sa fixed end natin. So, ito na class yung ating Moment diagram na. Tapos class yung 550. So, kung titignan nyo class, ilalagay nyo lang siya sa dulo. Tapos dulo siya, di ba? So, pababa siya class kasi i-create niya yung sad face. So, meron tayong pag-anto. Okay, sa so, baba siya. 
Tapos class, kung titignan nyo, meron tayong ganyan. So, first degree siya dito, class. Sa shear, second degree, sa quant, third degree. So, ang itsura na niya dito, class, magsa-start siya sa sino, span rail siya, hanggang papunta siya sa fixed end natin. So, ito na yun. So, yan na yung diagrams natin, class. So, next step, class, kailangan natin i-solve kung ano yung mga coordinates nila. So, again, class, doon, wala na memorization. I-solve mo na yung moment created with respect to the fixed end. Okay. So, yung 150 class, ito class is 3 feet, 5 feet, 2 feet. So, 150 class times 2, 300. So, alam natin class na positive siya kasi nasa taas siya. Tapos yung 550 class, yun na mismo kung ano yung value niya. Guess lang natin class na negative yan. So, ang problema lang natin, class, is yung span rail. So, span rail, class, ito lang. Ano yung moment created by yung triangular load? So, meron tayo, class. So, kunin mo natin yung resultant niya. So, one half times base. So, ang base na, class, is 5 times yung height niya na 60. So, yan pala yung resultant niya, class. Times yung lever arm. So, 5 over 3. Right? So, 250 siya, class. So again, dapat alam natin na negative siya. So yan na yan. Okay? So kung titignan nyo kasi itsura deflected shape niya, class, pababa yung load natin. So again, straight, tapos pababa lang siya na ganyan. Okay? So ang problem natin, class, gusto niyang kunin ano daw yung moment of inertia na magbibigay ng maximum deflection na half inch. Okay? So dito class, yun yung lugi. Kaya maganda class yung pag moment, pag maximum deflection kasi ang pinakamaganda dyan is yung double integration. Kasi kaya ko pang hanapin ko sa yung position. Okay. Pag moment area class, hindi natin alam. Kumbaga hindi mo alam kung saan dun eh. Wala kang means malaman kung nasaan dun yung maximum deflection. Kumbaga may inspection. This time class, nagkataon madali kasi cantilever tayo. Technically, class, ang maximum deflection niya, yung nasa dulo. Okay? So, dito, class, by inspection, alam natin, class, ito yung maximum deflection natin. Okay? So, yan na yun. Tapos, i-get sa natin, class, ito rin yung T, yung point A with respect to B natin. Kasi kung titignan mo, class, yung line na to, ito na yung tangent. So, ito yung point deflection, class, so, sa elastic curve ng A, distance nyo doon, yan na class, yung TBA natin. So, equal na yan. Okay? Diba ito rin yung property class ng cantilever. Kung ano na class yung tangential, yun na rin yung deflection. Okay? So, yan. So, gamit yung elastic class, alam na natin na yan. Yun. Ang pinaka-formula natin dito class, yung max is equal to yung T A with respect to B. Okay? Yan. Yan na yung working equation natin. So again, na class alam natin, ito is equal to half inch or like yung 1 over 24 feet. Mas yun natin kanina. Kinonvert natin yung half inch. Okay? So ang pinakano dito class, dapat makuha lang natin kung ano yung TAB. So ang TAB natin class, dito yung EI, di ba? Okay? Kung ano lang natin yung TAB. So again, class, ito yung area from A to B times class yung center of gravity with respect to point A. Okay? Follow the formula lang class. So, from A to B, ano yung areas doon? Technically, lahat. Okay? Si refer lang natin sa class. Ito yung reference point natin. Center of gravity. Okay? So, ano yung unang natin class? Unang natin triangle. So, one half base natin class na 2 times yung height natin class na 300. Tapos yung lever arm nyo. So, lever arm nyo class is yung 8 plus class yung 2 over 3. Okay? Plus class yung rectangle. So, yung rectangle natin class negative 550 times yung base nyo class na 2 times class yung 8 plus yung 1. Okay? Tapos class yung span drill. Span drill class ang area lang natin is so first degree, second degree, third, third degree siya dito. So n plus 1. So 3 plus 1 class base natin class na 5. Height natin na negative 250. 
liver arm natin kasi with respect to ito sa A so like meron tayo kasi nung 8 minus yeah yung 1 over 3 plus 2 plus times yung base so ang base natin kasi is 5 Bracket na pala ito. Okay. So, yan na yan. So, kung titignan nyo, class, nakuha na natin yung T, A, B. So, ang sagot natin dito, class, is equal to so, negative pa. Class, 9487.5 over. So, yung E, I dito, class, nagay ko na sa baba. E, I. Okay. So, kung titignan nyo, class, ito. Equate lang natin sa class sa is equal to 1 over 24. Kasi di ba yan yun? Fit. Okay? So, ilagay lang natin class kung ano yung ito. Ano yung value ng E natin. So, ang value ng E natin class sinol ko na kanina. Diba? So, i-raise ko lang yung taas class para diretso na tayo. Tapos na yung part 2. Discussion. Okay? So, tuloy natin class. So, kung titignan nyo na yung working equation natin, class, so meron tayo ng negative 9487.5 over class yung technically class, pwede pala natin tanggalin to. Kasi ang habol lang naman natin yung I class. So, regardless na yun. So, meron tayo ng E class. So, yung E natin, 2.16 class, diba? So, yung natin, convert na natin yung class. So, hindi natin gagamitin yung class kasi naka-fit tayo tas pounds. So, times 10 raised to 8 class. Tapos yung gusto natin makuha ang i is equal to 1 over 24. Okay? So, pag sinolve nyo yun, class, i is equal to 1.054167 times 10 negative 3 feet. Kasi consistent naman tayo sa units, no? So, with this class, hirap i-imagine. Convert na lang natin sa inches. So, final answer natin, class, is i. Uh, ito is fit to the fourth. I is equal to, so ito class, i-multiply lang natin ng, so ang 1 foot is equal to 12 inches. Place lang natin sa 4. Okay? So I natin class is equal to 21.8592 inches to the fourth. So ito na yung sagot natin class. Okay. So, tignan natin yung class kung tama. Kailangan ba i-prove yung unit analysis natin? So, paano so naging fit for sa class? So, ito class fit yan, di ba? Ito class, since ito is TAV, ano ito? Uh, pound fit cube. Okay. Ito naman class is ano ito? E. So, like pound per square feet. Okay? So, imagine natin class yung I pupunta mo dun. Yan. So, parang pound feet cube. Yung feet dito class bababa. Bababa. Ba, ba. so, yung I class pupunta dun. Yung feet bababa. Ba. So, parang pound over feet squared times feet. Okay? So, ito, alisin mo yun, class. Alisin mo to Ito, magka-cancel out. Tapos, yung tira dito, class, tataas. So, may feet squared. Okay? So, yan yung sagot. Okay? Tignan natin, class, kung tama yung sagot natin. Yeah. Ito yung sagot. So, that is, that's dash. So, yun yung class. That's it for part 2. Stop ko na yung share. So, ang next topic na ating class is conjugate beam. So, technically, conjugate beam class, medyo parehas yan sa moment area. So, tuloy natin class sa part 3. See you. Part 3. See me. Part 3.